。はい。酒付きの新潟市の飲酒動画です。<笑>今回は、えー、久々にね、えー、ブランデーです。こちら、えー、ヘネシー、えー、ベリースペシャルコニャックということで、えー、コニャックですね。えー、っと、まあ、ブランデーの、えー、コニャックということで、えー、容量が 200ml でアルコール度数 40%。えー、値段が、えっ、ー、と、これで 200ml で、えー、だいたい1000円ぐらいでした。うん。結構有名なメーカーのもので。はい。えっ、ー、とね、とある洋粒のチャンネルでですね、の動画で、あのー、まあ、コニャックを飲ん、あの、初めて飲んでみて、飲んでみたみたいな動画があって、それを見てね、あのー、うまそうだなと思って、あの、買ってきました。まあ俺も多分、コニャックは、おそらく初めてなんではないかなと。ね、思いますが。まあどんな、普通のブランデーしか飲んだことはないんですけど、まあどんな感じなのかなということでね。まあ飲み比べがてらね。どんなもんか。ちょっと飲んでみまい、見てみましょう。香りは、うん。まあ、ブランデーやな。コニャックっつうのは、あの、ブランデーの中の、まあ、一括りなんですけど、確かフランスの、コニャック、なんとコニャック地方だっけコニャック、えー、っと、フランスのコニャック周辺で、えー、産出されるブランデーであり、原料を、えー、ブドウには、主にユニブランが、用いられえ。伝統的な銅製のポトスチルを用いた単式蒸留を2回を、えー、行って得られたアルコール度数 70% 程度の蒸留物を、えー、フランス国内産のオークダルで2年以上熟成し、水で40度に希釈して製品とする。えー、色付けに少量のカラメルを添加することもある。品質が良いことで知られ、知られ、えー、同国のアルマニアックとともに、えー、高級ブランデーとされる。こちらは、あの、ここに書いてある通りですね。ヘネシーベリースペシャルって書いてあるんですけど、あの、ベリースペシャルなんで、VS、VS かな<笑>あれ違うのか。え、タルニーによる熟成の度合いによって、1 VO、2 VSO、3 VSOP、東急に分類されると。ただし、陶器は公的なものでないため、製造者によって差異がある。うん。多分これはね、なんなんでしょう。VSOP、VSO かな。まあ、いいや、乾杯。うん。まあ、ブランデーですね。うん、俺が今まで飲んだブランデーよか、どうだろう。ほとんど変わんねえんじゃねえか。タッペネシーベリースペシャル。結構辛いですね。うん。うん。ヘネシーベリースペシャルの名で世界中に愛されるえコニャックの一品。エレガントで生き生きした味わいは力強いコニャックのシンボルとも言えます。口当たりが結構辛い、うん、結構辛くて、あの、口の奥がカーッと
、あの、熱くなっていく感じですね。まあ、でも、これはフルボトルで3000円ぐらいの、まあ、コニャックの部類でも大体安い方だよね。コニャック。もっと高いやつ、コニャックのね、高いやつなんて、まあ、当たり前やけど。腐ることあるんで。まあ、大体、まあ、底辺レベルのコニャックと、いった感じでしょうかね。こういうのはさ、うーん、コニャック。コニャックか。結構辛いんで、ストレートって、うん、香りもね、そんなに強いってわけでもないし。まあ普通のブランデーですね。特に今まで飲んできたあのブランデーのそこまでこう違いっていうかそこまであれ全然ちゃうわみたいな感じは特にはないです。まあ一般的にフルボトル1000円ぐらいで売ってる、あのー、サントリーの VSOP とかさ、VO とかさ、と対して、まあぶっちゃけて言うとそんなに変わんない。うん。もっと値段が高ければ、まあ、変わるんかもしれないけど。まあでも、実際、そんなに変わんないっすね。うん。またこれ、水割りとかで、ちょっと水は、水で割ってみようか。水で割ってみると、案外、美味しくなったりしないかなぁ。ぶっちゃけて言うと大して美味しくない。まあ、フルボトルで3000円ですから結構高いですよ。うん。フルボトルで3000円やと、ウイスキー買った方がいいな。うん。またこれもロックとかで飲んだ方が、まあ、飲みやすいとは思うんだけど、ストレートだと若干辛いですね、やっぱり。うん。辛さが目立つ。うん。うん。だいぶ、まろやかにはなったけど。うん。まあ、ロックとかで飲んだ方が、あれなのかなうん。辛いですからね。ストレートで飲むとちょっと辛、辛さが、まあ、目立つかなと。いった感じでしょうか。これを別に俺買わなくていいな。だいたい俺ブランデーそんなに好きじゃないんだよね。まあブランデーって言うと、何がいいかっていうと、まあ香りなんだろうな。あんまりコクっていうコクも感じられないし、対して、うん。なんか、辛いし。香りは香りでまあ、するけど、これは買わなくていいわ。まあ値段も高いし、ね、これ買うんだったらウイスキー買った方がいいっすね。え、2242です。ご視聴ありがとうございました。